кого-то сажать. Где-то чую я, где-то тут 37-м годиком-то пахнет. Люди, опомнитесь, господа чиновники, ну что ж вы делаете? Зачем вам это надо? Страна и так нищает, и так жить тяжело. И так уже не знают люди, как и в какую сторону пойти, чтобы заработать, чтобы детей в школу одеть. А вы каждый день врете нам. Давайте будем вас сажать за вранье. Вот вы говорите, например, по ящику по своему зомба. Например, ребенка в школу собрать стоит 5 тысяч рублей. Где такое вы вообще видели? Где 5 тысяч рублей? Это, например, ну ладно, одного ребенка, а если трое? А где ваша хваленая поддержка семей? Где вообще, где какая-то результаты, какие-то положительные вашей деятельности? Все ложь, все вранье. Предлагаю, как только все-таки наступит светлое будущее и Россия станет свободной от этого режима, предлагаю сразу же ввести для каждого чиновника ответственность за вранье. Врать нельзя. Их нужно приравнять к разжиганию той же самой национальной расовой вражды. Только никаких условных сроков для чиновников не, просто, ну, не предусматривают. Занятие чиновничей, чинов, занявший чиновничий кресло должен знать, что сегодня ты соврал, а завтра тебя посадят. И тогда и врать будут меньше, и воровать меньше, и жить мы будем с вами лучше. Эх, ну, многое хочется, конечно, сказать, но закончу одним известным анекдотом. Владимир Владимирович прибыл на показательный урок в школу. У кого есть вопросы, дети? Вовочка, давай. Владимир Владимирович, а почему вот у нас в стране пенсионный возраст повышают? Второй вопрос. Владимир Владимирович, а почему у нас какие-то непонятным странам помогает государство, списывает миллиардные долги, а мы, например, мемры, коммунальные долги бабушки и ее из квартиры выселяют? И третий вопрос. Когда же, наконец, справедливость государства восторжествует? Ну, Владимир Владимирович, конечно, напрягся, как всегда, там уже все сейчас как даст. Уже журналистов предвкушает, сейчас он его Вовочку-то разнесет. И тут звонок. Ну что ж, следующий урок. Анечка, что ты хотела, спрашивай. Владимир Владимирович, первый вопрос. Когда, почему у нас пенсионный возраст в стране поднимают? Второй вопрос. Почему странам каким-то забугорным африканским помогает Россия, а вон Вовочкиной бабушки ее из квартиры выселяют? Третий вопрос. Когда же, наконец, жить станет лучше в стране? Четвертый вопрос. Почему звонок прозвучал на 40 минут раньше? Пятый вопрос. А где Вовочка? Вот сейчас за... все ведется и сводится к тому, что за какие-либо неудобные вопросы к власти можно просто-запросто исчезнуть из поля зрения всех своих родных, Нет. знакомых. Они будут знать, что тебе хорошо, тебя охраняет доблестная, я не знаю, как ее назвать, чтобы не оскорбить, поэтому назовем ее просто это гвардия великого и могучего владельца кремлевских кабинетов. Э, в общем так, друзья, сегодня эти ребят пострадают за свободу, за чистушки. Завтра вы, завтра там ваш брат, сестра, Прошу вас задуматься завтра о том, кого вы защищаете на самом деле. Потому что сегодня вы будете защищать, защищать режим от нас, а завтра режим примется за вас, и за вас уже никто не заступится, потому что нас уже не будет.